உள்ளாட்சி தேர்தலில் எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு கோரிய மனுவிற்கு தமிழக அரசிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் சேக்கு தமிழரசன் தொடர்ந்த வழக்கில் இந்த நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது துணை மேயர் நகராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு கோரிய மனு ஒரு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதற்கு பதிலளிக்க தமிழக அரசிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அந்த முக்கிய செய்தியை தற்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் துணைத் தலைவர் பஞ்சாயத்து துணைத் தலைவர் பதவிகளில் இடஒதுக்கீடு தேவை என்று கூறி அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கோரிய மனுவிற்கு தமிழக அரசிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது அந்த முக்கிய செய்தியை தற்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு கோரிய மனுவிற்கு தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் சேக்கு தமிழரசன் தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழக அரசுக்கு இந்த நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் மதன் நம்முடன் இருக்கிறார் மதன் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த அறிவுறுத்தல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மாநகராட்சியில் துணை மேயர் நகராட்சிகளில் துணைத் தலைவர் கிராம பஞ்சாயத்துகளில் துணைத் தலைவர் போன்ற மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படும் பதவிகளில் பட்டியலினம் மற்றும் பழங்குடியினர் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது தொடர்பாக சட்டம் கொண்டு வரலாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தியது இதன் அடிப்படையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மறைமுக தேர்வு செய்யப்படும் துணை மேயர் துணைத் தலைவர் போன்ற பதவிகளில் பட்டியலினம் மற்றும் பழங்குடியின பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என முன்னாள் எம்எல்ஏவும் இந்திய குடியரசுக் கட்சி நிறுவனமான திரு சிறப்பு தமிழரசு அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த மனுவை பார்த்து தமிழகத்தில் உள்ள பதினைந்து மாநகராட்சிகள் முப்பத்தி மூன்று மாவட்ட பஞ்சாயத்துகள் நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு நகராட்சிகள் ஐநூத்தி அறுபத்தொரு பேரூராட்சிகள் முப்பத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி இரண்டு எட்டு பஞ்சாயத்து ஒன்று இடங்கள் என பதிமூன்றாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது பதவிகள் பதவிகள் மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது மேலும் உள்ளாட்சி அமைப்பில் பல்வேறு நிலைக்குழுகளும் உள்ளன இக்குழுகளில் பட்டியலினம் மற்றும் பழங்குடி பெண்களுக்கு போதிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படுவதில்லை என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் துணை மேயர் துணைத் தலைவர் பதவிகளுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டால் நான்கு மாநகராட்சிகளில் துணை மேயர் நாற்பத்தி ஆறு நகராட்சி துணைத் தலைவர் ஒன்னு துணைத் தலைவர்கள் மாவட்ட பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்தில் ஒரு துணைத் தலைவர் மூன்றாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு கிராம பஞ்சாயத்து துணைத் தலைவர் பதவிகளுக்கு பதவிகள் பட்டியலினம் மற்றும் பழங்குடியின பெண்களுக்கு கிடைக்கும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் நன்றி மதன் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு தமிழகத்தின் முப்பத்தி மாவட்டமாக உதயம்